hey guys monica this side and uh, this is my topic number one part three natural vegetation and wildlife and it is based on kvs prt full course of science and it is based on latest syllabus okay तो जो हमें लेटेस्ट सिलेबस मिला हुआ है जो ये मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है जनरल साइंस तो इसमें से हमारा ये टॉपिक है ठीक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का टॉपिक है ये वाला तो इसको हम आज फिनिश कर देंगे क्या ये इसका लास्ट पार्ट है ठीक है देखिए चीज़ें कहने को तो इतनी है ना कि आप मैं ये कह सकती हूँ कि आप उसको लर्न करते करते बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि यार बहुत सारा कुछ है इतना सारा माइंड में स्टोर कैसे किया जाए तो इसको स्टोर कर देंगे बस बस एक ही तरीका है भाई कि आप इस वीडियोस के नोट्स बनाइए और और इसको दो तीन बार वीडियो को देख लीजिए और लास्ट टाइम पे इस वीडियो को इन वीडियोस को रिवाइज मार लीजिए ठीक है तो यही एक तरीका है भाई स्टोर करने का अदरवाइज तो आप फिर ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा है ना पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वैसे ही एक मिनट हम गवा चुके हैं तो चलिए और हाँ इस एक और चीज़ बता दूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है कि एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल मतलब सब कुछ तो डाल दिया इससे बाहर क्या ही आ सकता है ओके साइंस लेक्चर ये हम कर चुके हैं ये हम कर चुके हैं एवर ग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट टेम्परेट एवरग्रीन टेम्परेट डेसीडियस दोनों कर चुके हैं मेडिटेरियन ये हम कर चुके हैं मेडिटेरेनियन कॉनीफेरस हम कर चुके हैं ओके एंड मैंग्रोव भी हम कर चुके हैं तो एक चीज़ आपको बता दूँ ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि जो ये टाइगा है इसका दूसरा नाम ही शंकुधारी है यानी कि कॉनीफेरस ओके सो मेक इट रिमेंबर आप याद रखिएगा मतलब मेरा कहने का बस इतना ही है तो चलिए बढ़ते हैं हम आज जो मैं लेकर आई हूँ वो और भी इम्पॉर्टेंट है ये है ग्रास लैंडस ओके जिसको हम कहते हैं ग्रास थल तो ये थोड़ा सा जूम किया जाए और अब बात की जाए इसके बारे में ओके तो ये भाई जो ग्रास थल है ये दूसरा टाइप है हमारी नेचुरल वेजिटेशन का यानी कि प्राकृतिक वनस्पति का ये हमारा दूसरा प्रकार है तो घास थल जहाँ पे सबसे पहले आती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि उष्ण उष्ण कटिबंधीय घास तो सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय घास में हम देखते हैं कि ये पा ये कहाँ पाई जाती है तो ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में पाई जा सकती पाई जाती है ठीक है जो होते हैं ना आपके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड तो वही है ये ट्रॉपिकल ग्रास है इसीलिए ट्रॉपिकल एरियाज में ही पाई जाएगी तो उष्ण कटिबंधीय अक्षांश में ये पाई जाती हैं पाए जाते हैं ऐसे ग्रासलैंड ओके नेक्स्ट है कि इसमें रेनफॉल जो है वो मॉडरेट और लो के बीच में रहती है ठीक है मॉडरेट से आगे नहीं बढ़ती है मॉडरेट और लो यानी कि बिल्कुल ही कम और बीच की इन दोनों में भी बीच में रहती है इनकी हाइट जो होती है तीन से चार मीटर पहुंच जाती है और ये नोमैडिक हर्डिंग हर्डिंग जो होती है यानी कि घुमंतु चार चरवाहो जैसे कहते हैं ना पीपल जो होते हैं वो नोमैडिक हर्डिंग करते हैं यानी कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस अपने क्रॉप्स को लेकर क्रॉप्स के लिए क्रॉप्स उगाने के लिए अपनी लाइवलीहुड के लिए ये लोग क्या करते हैं इधर उधर एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते चलते हैं ठीक है तो ये होता है ट्रॉपिकल ग्रास के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल इसमें कोई बहुत ही ईजी सा है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है तो अगर इसके बारे में मैं बताऊं कि ये क्या है तो सबसे पहले ये मैं कहूंगी कि ईस्ट अफ्रीका ठीक है यानी कि पूर्वी अफ्रीका पूरी पूर्वी अफ्रीका में इस चीज को सवाना के नाम से जानते हैं ब्राजील में इस चीज को कैंपोस के नाम से जानते हैं और वेनेंजुला को वेनेंजुला में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम लियानोस के नाम से जानते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हिंदी वाले ये सोच रहे हैं कि यार इनका मतलब क्या है तो इनका मतलब भाई आप ऐसा है कि जो सवाना है ना हिंदी में आपको सवाना ही लिखे लिखा हुआ आपके पेपर में मिलेगा ठीक है तो इसमें आप मतलब ना जानिए तो हम सेकेंड टाइप पर चलते हैं ये हो गया हमारा टेम्परेट ग्रास यानी कि टेम्परेट ग्रास यानी कि शीतोष्ण 
ठीक है शीतोष्ण घास ओके तो ये भाई कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है मिड लेटीट्यूड लेटीट्यूडनल जोन में यानी कि जो शीतोष्ण है है ना वहाँ पे ये पाई जाती है शीतोष्ण अक्षांश में पाई जाती है ये जैसे ये कहाँ पाई जा रही थी उष्णकटिबंधीय अक्षांश में इसी तरह से टेम्परेट इसका नाम है तो हम इसको ही तो बोलेंगे ठीक है तो ये यहाँ पाई जाती है ओके तो ये तो हो गया ऐसे अब है यहाँ पे कि जो ये ग्रास होती है ये शॉर्ट होती है ठीक है मतलब छोटी छोटी होती है यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि तीन से चार मीटर ऊंचाई पर होती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लेकिन टेम्परेट ग्रासलैंड होती है आपकी का छोटी छोटी होती है ओके उसके बाद जो यहाँ की मिट्टी होती है इस ग्रासलैंड की जो मिट्टी इस घास की जो मिट्टी होती है ये उपजाऊ होती है फर्टाइल होती है यहाँ पे हम अपने पेड़ पौधे का वो जो ग्रो है वो कर सकते हैं ये इसके बाद है यहाँ पे एनिमल्स अगर देखा जाए तो वाइल्ड बफेलोस ठीक है और ये बायसोन एंड एंटीलोप्स ठीक है तो ये इनको आप याद रखिएगा उसके बाद बात करेंगे जैसे हमने पहले इनके बारे में बात किया एबीबीएम इनके बारे में बात करेंगे तो ये तो थी ट्रॉपिकल की अब ये आ गई एंड टेम्परेट की तो अर्जेंटीना में इसको पैम्पस के नाम से जानते हैं नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रे के नाम से जानते हैं साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ड के नाम से जानते हैं सेंट्रल एशिया में इसको स्टेपी के नाम से जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन के नाम से जानते हैं तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है तो इसको मिस तो बिल्कुल मत करिएगा इन दोनों को ठीक है ना क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर इनमें से कुछ आना हुआ ग्रासलैंड वाले टॉपिक में से तो इनमें से इनमें से आ सकता है ओके तो आगे बढ़े उसके बाद लास्ट हमारा आता है नेचुरल वेजिटेशन में आपकी जो होती है श्रब्स है ना श्रब्स ओके तो श्रब्स को हम थोड़ी बुशेज भी बोल देते हैं यानी कि जो बुश होती है ना बुशेज होती है बुशेज पता है क्या होती है श्रब्स या बुशेज जिसमें जैसे मान लो ये एक सेकेंड जैसे मान लो ये कुछ भी जैसे हमारा ये पेड़ है ठीक है तो इसमें बहुत सारी स्टेम निकली होंगी ऐसे बहुत सारी स्टेम निकली होंगी और फिर इनके आज आजू बाजू पेड़ पौधे होते हैं ठीक है वो होती हैं बुशेज और थॉर्नी मतलब नुकीली बुशेज होती हैं वो नुकीली स्टेम निकली हुई होती है ठीक है कटीली झाड़ियाँ अच्छा ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ ओके अच्छा अब ये जो थॉर्नी बुशेज हैं ये जो श्रब्स हैं ये हमारा तीसरा पार्ट था तो इसमें पढ़ते हैं ये जो थॉर्नी बुशेज और कटीली झाड़ियाँ ये आपको मिलेंगी ड्राई डेजर्ट्स में ड्राई मतलब शुष्क सूखा हुआ और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान तो सूखे और रेगिस्तान में हमको ये पाई जाती है ठीक है और ये जो सॉइल होता है ना सैंडी सॉइल होता है ठीक है सैंडी सॉइल होता है जो थॉर्नी बुशेस को आ, मतलब थॉर्नी बुशेस के लिए यूज किया जाता है मतलब थॉर्नी बुशेज इन्हीं में ही बड़े वो होते हैं उसके बाद है वेजिटेशन यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड होती है कम होती है वेजिटेशन यानी कि वनस्पति इतनी नहीं होती है और रीज़न क्या है रीज़न यही है कि ये बिल्कुल सूखा हुआ है यहाँ पे रेनफॉल ना के बराबर होती है ठीक है लेस देन सेवेंटी सेंटीमीटर तो बहुत कम हो गया है ये इसीलिए यहाँ पर क्या नहीं होती है वेजिटेशन नहीं होती है बहुत कम होती है नेक्स्ट पॉइंट है ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर एन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स तो जो ये डेजर्ट्स एक आपके श्रब्स वगैरह में एक ट्रॉपिकल डेजर्ट नाम से भी कुछ है मतलब कि आपकी उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान जो होते हैं वो महाद्वीपों के बिल्कुल मार्जिन पे आपको वेस्टर्न मार्जिन पे मिलेंगे ठीक है पश्चिमी जो बिल्कुल मार्जिन है महाद्वीप के महाद्वीप जो होते हैं उसकी जो पश्चिम मार्जिन है वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट देखने को मिलेंगे अच्छा अब नेक्स्ट है तुंदरा तुंदरा ओके तुंदरा मैंने जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है तुंदरा के बारे में कि ये जो है आपको कोल्ड रीजन मतलब जो कोल्ड रीजन्स होते हैं यानी कि पोलर बिल्कुल ऊपर अगर आप जैसे चले जाए तो पोलर रीजन्स होते हैं तो जो रीजन्स होते हैं वो बिल्कुल कोल्ड होते हैं और इसलिए उनका नाम तुंदरा होता है ठीक है और यहाँ पे भी वनस्पति बहुत लिमिटेड है ठीक है यहाँ पे भी वनस्पति लिमिटेड है और यहाँ पे जो पाए जाते हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मॉसेस यानी कि काई ठीक है लाइकेंस जैसे कि लाइकन में हिंदी को लाइकन में ही कहते हैं स्मॉल श्रब्स यानी कि छोटी झाड़ियाँ पोलर रीजन्स में यानी कि तुंदरा रीजन्स में आपको बस यही देखने को मिलते हैं 
ठीक है और वहां पे सरवाइव करने के लिए क्योंकि बहुत ठंड होती है वहां पे तो एनिमल्स जो होते हैं उनकी ना मोटी 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 फर होती है ठीक है और मोटी मोटी स्किन होती है जो उनकी चमड़ी होती है वो भी काफी मोटी होती है ताकि वो अपने आप को इस कोल्ड एरिया से थोड़ा बचा सके ओके और ये कहा है यूरोप में है नॉर्थ अमेरिका एशिया ठीक है यूरोप नॉर्थ अमेरिका और एशिया के जो पोलर रीजन है ना बिल्कुल ये वाले ध्रुव जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ध्रुवीय प्रदेश तो वहां पे ये तुंदरा पाए जाते हैं डन हो गया ये चीजें यहाँ पर फटाफट से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ना हमारी नेचुरल वेजिटेशन तो कंप्लीट हुई उसके बाद बेटा जी हम आगे बढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में जब हम बात करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है ठीक है तो जब हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करेंगे तो उसको कहेंगे वन्य जीवन वाइल्ड लाइफ मतलब क्या होता है यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स ठीक है ये सारी चीजें होती हैं तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट अगर हम देख लें यहाँ पे तो इन अगर मैं इसको निकालूं इंडियन यानी कि इंडिया में प्लांट की स्पीशीज कितनी है कितनी है प्रजाति तो वो है फोर्टी सेवन थाउजेंड बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करते चलिए एनिमल की स्पीशीज है नाइन्टी थाउजेंड ठीक है और बर्ड की स्पीशीज है टू थाउजेंड और ये जो एनिमल और बर्ड्स है ना ये जो एनिमल और बर्ड्स है ये पूरे पूरी दुनिया का यानी कि पूरे वर्ल्ड का थर्टीन परसेंट कवर करती है ठीक है नेक्स्ट है आपका फिशेस की कितनी स्पीशीज है भाई टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स स्पीशीज हैं फिश की और ये कितना बारह परसेंट वर्ल्ड का अकेला बारह परसेंट ये फिश ले जाती है उसके बाद फाइव टू एट परसेंट होते हैं एम्फीबियंस होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं और मैमल्स होते हैं एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और जो वाटर में भी रहते हैं ठीक है और रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं और मैमल्स जो आपकी हिंदी में इनको स्तनधारी है हम वो कहते हैं ओके तो ये आपका फाइव टू एट परसेंट है उसके बाद एलिफेंट्स पे आते हैं तो एलिफेंट्स जो है वो मोस्ट मेजेस्टिक एलिफेंट्स जो है वो मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल है यानी कि मेजेस्टिक मतलब होता है आलिशान ठीक है आलिशान जो एनिमल है वो मैमल्स में वो एलिफेंट है और ये कहाँ होता है हॉट वेट फॉरेस्ट में आपको मिलेगा जैसे आसाम में कर्नाटका में और केरला में आपको अधिकतम पाए जाएंगे उसके बाद होता है वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सिंगा वैसे तो हम कहते हैं ना बारह सिंगा है ना तो एक राइनो होता है जो वन हॉर्न है और वो कहाँ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं भाई स्वयं और मार्शी लैंड्स में स्वयं और मार्शी इनका मतलब होता है दलदली ठीक है पानी से जो भरा हुए होते हैं वो होते हैं स्वयं और मार्शी लैंड्स तो ऐसे ही जगहों पर पाए जाते हैं और असम और वेस्ट बेंगाल इनके लैंड्स पे हैं ये मार्शी वगैरह मतलब जो दलदल ज्यादा होता है वो यहीं पे पाया जाएगा तो वन हॉर्न यहीं पे होंगे उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे कि वाइल्ड एंड वाइल्ड वाइल्ड एस एंड कैमल ये कहाँ मिलेंगे ये रन ऑफ कच और थार डेजर्ट में मिलेंगे इंपॉर्टेंट है ये ठीक है रन ऑफ कच और थार डेजर्ट में मिलेंगे तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा इनमें लाइन कहाँ पाया जाता है गिर फॉरेस्ट में और आपको मैं बता दूँ लाइन जो है लाइन के लिए ये अकेला अकेला एक लास्ट रिमेनिंग बचा हुआ है ये फॉरेस्ट उसके बाद लाइन का कोई फॉरेस्ट नहीं ओके ये गुजरात में टाइगर्स सुंदरबन ठीक है सुंदरबन जो पार्क होते हैं कहाँ पे होते हैं वेस्ट बंगाल में होते हैं और एम में भी है ठीक है उसके बाद याक याक लद्दाख में पाया जाता है वो भी काफी ऊंचाई पर ठीक है हाई एल्टीट्यूड्स मतलब की उसके बाद ये होता है साइबेरियन क्रेन है ना ये बर्ड्स होती हैं जो इधर से उधर जो है माइग्रेट कर जाती है शिफ्ट हो जाती है क्यों क्योंकि इनको विंटर्स में अपने आप को सेफ रखने के लिए ये इधर से उधर तो पूछा जा सकता है विच ऑफ दम इज अ माइग्रेटरी बर्ड तो आप बोलेंगे साइबेरियन क्रेन ऐसी एक फेम ये फ्लेमिंगो होती है वो भी माइग्रेटरी है ठीक है उसके बाद बात करेंगे हम फटाफट से देखते हैं लास्ट में ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाई रीचेज ऑफ हिमालया 
मतलब कि अगर जब हम जैसे हिमालय पे और छत्तीस सौ छत्तीस सौ मीटर जब थर्टी सिक्स हंड्रेड मीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो हमको एक एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगी एल्पाइन वेजिटेशन का मतलब ही यही होता है जो बहुत ऊंचाई पर होती है ठीक है तो जब हम हाई रेंजेस ऑफ हिमालय बहुत ऊंचाई पर जाएंगे छत्तीस मीटर की तो एल्पाइन टाइप की वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगी नेक्स्ट है लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ एसियाटिक लाइन अच्छा जैसे मैंने अभी बताया कि लास्ट हैबिटेट इनका बचा हुआ है लाइन का तो वो कौन सा है गिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे उसके बाद है कि बायोस्फीयर कितने हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व तो फोर्टीन है नेशनल पार्क एटीन है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोर नाइन्टी है मैं वैसे अभी बताऊँ अगर लेटेस्ट का 2019 का इस टाइम का आज की डेट में तो ये सब चेंज हो चुके हैं देखिए नेशनल पार्क 99 हो गए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपकी कहीं फोर फाइव फोर्टी थ्री बताते हैं कहीं फाइव फोर्टी बताते हैं वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा ठीक है तो ये चेंज भी हुए हैं तो ये चीज़ें क्यों ये चीज़ें क्या हैं ये हैं जहाँ पे आपके प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है ठीक है उसके बाद है लास्ट में एक चीज और दे रखी है साइट्स के नाम से जिसका मतलब है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो हमारी इंडेंजर्ड uh, स्पीशीज है यानी कि जो लुप्त प्रजातियां हैं ना जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं तो उन पर जो व्यापार चल रहा है ट्रेड जो उन पर चल रहा है तो उसी के लिए उसी पर एक सम्मेलन यानी कि उसी को रोक सम्मेलन यानी कि कन्वेंशन ठीक है तो उस चीज को रोकने के लिए ही हमारा स्टेप लिया गया था जो कि साइट्स के नाम से जाना जाता है तो आपको ये चीजें समझ में आई बिल्कुल अच्छा अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक तो लुप्त जाती होती है और एक विलुप्त होती है लुप्त मतलब इनडेंजर जो कि खत्म होती जा रही है धीरे धीरे खत्म हो रही है और जो विलुप्त है उसका मतलब होता है एक्सटेंट जो खत्म हो चुकी है तो ऐसी कितनी स्पीशीज है जो खत्म हो चुकी है ट्वेंटी और ऐसी कितनी आपकी ये है इंडेंजर्ड स्पीशीज वो है थर्टीन हंड्रेड यानी कि वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ओके अच्छा अब ये हो क्यों रहा है ऐसा क्यों हो रहा है रीजन अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में टिक वन टिक द कॉज बिहाइंड दिस एक्सटेंशन एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज तो इसका रीजन क्या है इसका रीजन आप बोलेंगे हंटिंग है लोग जो है इनकी हंटिंग हो रही है फॉर कमर्शियल पर्पज यानी कि अपने व्यापार के लिए अपने काम धंधे के लिए इनको जो है निशाना बनाया जाता है इसीलिए ये विलुप्त होती जा रही है अच्छा एक और लास्ट चीज बची है यहाँ पर जो कि है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि था 1972 में खत्म हो गया यहाँ पे आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ थोड़े ताकि वीडियो लंबी ना बने गाइस इसीलिए पार्ट्स ज्यादा आ रहे हैं अदरवाइज मैं इसको एक में भी खत्म कर सकती थी पर बस मैं मुझे यही पता है कि लोग जो है बच्चे बोर जरूर हो जाते हैं इसलिए अलग अलग पार्ट्स में इनको लेकर आ रही हूँ तो आप टेंशन मत लीजिए साथ साथ करते हुए चलिए तो सारी चीज़ें आराम से कंप्लीट हो जाएंगी फिलहाल मैं सोच रही हूँ थोड़ा एच टेट का भी शुरू किया जाए ठीक है तो एच टेट की भी काफ़ी यू नो ई अलग सी आती है मतलब अलग से क्या आती है वो ई उसमें आप कह सकते हो रियल ई वी इंक्लूडेड होती है इसमें ई कम है हमारे ई वाले मतलब जो हमने ई की एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसमें ई कम एस एस टी ज्यादा है राइट तो ये हमें देख के चलना होगा कि क्या किस में क्या पढ़ना है तो फिलहाल मैं आपसे अलविदा लेती हूँ एंड गाइस कमेंट जरूर करिए क्योंकि ये ही ये ही एक्चुअली में मेरा मोटिवेशन होता है ये बस कमेंट जो होता है ना एक वही मोटिवेशन देता है सीरियसली गाइस आपको लगता होगा कि हर यूट्यूबर uh, यही बोलता है बट ऐसा नहीं है Uh, सच में मोटिवेशन अगर आप अच्छा कमेंट कुछ लिखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं आपकी हेल्प हो रही है और वही जो हेल्प वाली चीज़ है वो ही मोटिवेट करती है कि हाँ भाई बनाओ ठीक है ना तो चलिए आपसे अविदा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी थैंक यू गाइज